everybody. Hola. Good to see you. Good to be with you. Um, today is actually the feast day of St. Philip Neri, uh, the founder of the Oratorians. Hoy es la fiesta de San Felipe Neri, el fundador de los oratorios. Oratorianos, I should say. Y como normal, voy a empezar en inglés con Evangelio y después en español. So, uh, it's typical, I'll start in English and end in Spanish. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This is a reading from the Holy Gospel according to John. Jesus raised his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that your Son may glorify you, just as you gave him authority over all people, so that your Son may give eternal life to all you gave him. Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you, whom you sent, Jesus Christ. I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. I revealed your name to those who gave, whom you gave me out of the world. They belong to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, because the words you gave to me I have given to them. And they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours, and anything of yours is mine, and I have been glorified in them. And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. The Gospel of the Lord, to you, Lord Jesus Christ. So um, this is uh, so Jesus's farewell address. Uh, he's actually now talking to the Father um, uh, before his uh, passion and uh, resurrection. Um, uh, and uh, it's very interesting what he says, you know. And and now I will no longer be in the world, but they are in the world while I am coming to you. And this doesn't mean that somehow. Jesus is abandoning um, his disciples, or uh, it goes against what he said the other day, that he will be with us to the end of the age. No, but what he's saying is, you know, uh, he's also returning to the Father physically. I mean, if, if it had not been for the ascension, you know, he would have been with those particular disciples. But now, because he has ascended, he is with all of us. But it is true that we are in the world. We, the members of his one body, are here. And yes, Christ is with us, and he's in the world, but he's in the world through us. We are members of the one body of Christ, and if the world is going to experience Jesus Christ, they're going to experience it through us, through the members of his body. We're how they're going to come to know Christ. Even someone who discovers Christ by reading, for example, a Bible. Well, who put the Bible there? Who printed the Bible? Uh, you know, why was it there? How did they have it, it? It was all because because someone of faith, in whatever way, reached out to them. Maybe people are coming to faith through these videos. Well, you have other videos online too about Jesus, but someone had to make the videos. Someone has to actually preach the word. Someone actually has to show the loving face of Christ, and that is how people come to the Lord. We as Catholics in particular understand it's not me and Jesus, it's we and Jesus. So yes, we are in the world, and we're called to be in the world, to be Christ for others here in the world, so that all of us, you know, can be with Christ in heaven. So remember that, you know, we, we have that responsibility. It's not, well, Jesus will take care of it. Well, yeah, Jesus will take care of it through us, you know, and if, if you know, something's going on in the world and you're wondering, why isn't Jesus doing something about this? Take a mirror, look into it, and ask that question again. Because we're the members of the one body. We're Christ in the world. Yes, and we and Christ does want something done about whatever problem might be through us. So let's embrace the fact that we are in the world, that Christ is with us, that we are in Christ together, and that, yes, we are called to be Christ for one another. And 
And so now I'm going to switch into Spanish. Voy a empezar en español. Es el sector del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la, la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en, uh, en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos, y tú me lo, los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene, viene de ti porque lo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se queden en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este evangelio uh, que Jesús dice que Él va a regresar al Padre. Y no es decir... Um, que nada más está con nosotros, um, y, y no es un opuesto que el Evangelio de la Ascensión uh, del domingo, cuando Jesús dice, voy a estar con ustedes siempre por todos los siglos. Pero cuando Él estaba sobre la tierra, Él estaba con estos discípulos. Pero porque Él ascendió, Él ahora mismo es con todos de nosotros en todos los tiempos. ¿Sí? Entonces, Siempre nuestro Señor está con nosotros. Pero la línea muy importante en este eh, evangelio que quiero, eh, quiero que enfocar eh, sobre es uh, ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se queden en el mundo. Sí, la realidad es nosotros estamos en el mundo, todos los discípulos. Sí. Y es bien porque porque Cristo está con nosotros siempre, ¿no? como su promesa a la ascensión. Cuando otra persona en el mundo va a encontrar a Jesús, es por medio de nosotros. Somos miembros del único cuerpo de Cristo. Y si una persona va a encontrar a Jesús por la primera vez, es por medio de los miembros de su cuerpo. Um, o sus hechos, por videos o cualquier, incluyendo una persona que uh, es posible una persona va a descubrir a, a Jesús, encontrar a Jesús por me medio de la Biblia. Pero, ¿por qué esta Biblia está al frente de, de estas personas? Alguien tiene que uh, imprimir la Biblia, uh, poner la Biblia al frente de un, una persona o en un lugar, o poner la Biblia sobre el internet o cualquier. Entonces, de repente, la manera es siempre por medio de la iglesia, por medio de un miembro o muchos miembros del único cuerpo de Cristo, que una persona pueda encontrar a Jesús. No es yo y Jesús, es nosotros y Jesús. Y siempre es por medio de nosotros, los miembros del único cuerpo de Cristo, que una persona puede encontrar Cristo. Pueden ver uh, modelos de amor y misericordia. Y es nuestra responsabilidad. Si una persona dice, oh, esta situación es terrible. ¿Por qué terrible? Porque Cristo no, no haga algo sobre él. Es tiempo para tomar una, una, 
un espejo a ver adentro y decir, hey, ¿por qué Cristo no hagas algo? No. Es, no. Somos Cristo en el mundo. Somos miembros de su único cuerpo. Si Cristo debe hasta hacer algo sobre una situación, sí. Nosotros <ríe> debemos hacer algo sobre la situación. No es algo... <ríe> Sí, es, es algo de, de, de Cristo por medio de nosotros. Somos miembros de único cuerpo. Y sí, estamos en el mundo, como el Evangelio nos dice. Sí, y es nuestra responsabilidad a manejar las cosas en el mundo como cristianos, como miembros de único cuerpo de Cristo. Sí, entonces, sí, estamos, se quedamos, no nos quedamos en, en, en el mundo. Sí, excelente. Sí, y es nuestra responsabilidad a responder a las necesidades del mundo y mostrar a otras personas a Cristo, porque ellos van a encantar a Cristo por medio de nosotros. Entonces, sí, es, es una gran responsabilidad y es necesario, porque si Cristo va a actuar sea en el mundo, es por medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, uh, es el fin, entonces, uh, 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 por todos de ustedes, por la intercesión de San Filippo Neri, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ok, nos vemos a uh, curso bíblico uh, esta noche, a las 7. Ok.